香港会议展中心，对，给大家介绍一下我们今年的拍品。我先帮你们介绍一下在门口迎客的几个精品明星。在我们镜头这边看到的其中一个明星呢，就是我们所谓的“永乐天下一把壶”啊。为什么大家叫他“天下一把壶”呢？他就是永乐青花龙纹的，呃，唯一的一个孤品啊。这个是一九七四年的时候在素笔已经拍卖了，到七七年的时候呢，赵崇炎收藏了，一直到八七年赵崇炎的专场出来了。然后呢，我记得我在预展的时候，有一位九十后的。收藏家他跟我说啊，他佳佳姐这本赵崇炎的书的封面呢，我经常看，什么时候可以摸上一手就好了。现在终于有机会了。为什么我们说他是天上天下一把？这个孤品，它还是永乐青花开始有五爪龙的一个起点，它经典的一个有这里开龙纹的五爪龙纹就就这里开始了，在。我们还没有找到另外一件。当然，西藏博物馆我们看到一个嘉嘉靖的一个一个，可能也是照这个做的，但是它太精致了，它的龙纹发色，还有我们上手我们就知道它就是永乐的一把壶，没有第二，好吧？我们再看旁边另外一个最大的明星啊，他就是呃，西林春宴晚珐琅器里面是最精致的一个。他也是一九二九年就在伦敦苏富比出现过，后来到了 Barbara Hutton 呢，然后到纽约大人哉，到一九八五年呢为我们收藏大家张正宪先生收藏了，然后在天明楼做过展览，一直到他的妹妹啊张永贞博士，二零零六年吧，到他手里面收藏到现在，终于呢他忍痛割爱呀、啊，让我们在五十周年里面可以一睹他的芳容。这个我们知道啊，康熙的珐琅彩。是用康熙开始的，但是我们当时的珐琅彩全是满釉的啊，在我们中国台北故宫可以看到一对雍正款的，呃，新年春宴晚呢，就是呃开始白帝，然后有诗书画印四个连在一起可以有留白的，但是我们这个呢比它呢要精致好多，可能在雍正的时候呢，它还是在尝试过程中啊，这个呢就是一个比较成熟的作品，我们也可以看到它的花蕊里面的花蕊都是凸出来的。就是立体感非常强烈，然后那两个燕子呢，一个张嘴的在聊天，它本来是一对的，另外一个为大卫德爵士收藏，现在在大英博物馆，但是它那对燕子呢就没有聊天的，这一对是在聊天的，非常有动感，所以呢，有机会大家可以来会展中心现场来一睹它的芳容。好，现在我们可以介绍另外一件。那接下来我为大家介绍本场的第三件明星呢，就是我们现在看到的这一件。清雍正玉制胭脂红珐琅彩玉壶春瓶。那我们现在已知市面上可以做比较的例子呢，就两件。一件是在我们英国著名的古董商艾斯肯纳奇五十周年的封面上面曾登过，但那一件呢跟今天稍有区别。另外一件呢是在一九三零年代在日本出现，禁忌了大概几十年以后呢，在七十年代现在出现在了日本大阪的兵库县博物馆里面。那跟我们这件呢应该是成对的，因为根据我们查阅呢，在清宫。呃，这个造办处档案上面来看，雍雍正十年的时候呢，雍正皇帝曾经呃让这个法兰法兰造办处那边呢，根据一个叫做白帝红龙的玉壶春大瓶，用法兰彩去仿制。那个白帝红龙呢，应该是一个呃青花釉里红的一个呃牌瓶子。结果呃，雍正皇帝呃觉得那个青花釉里红的发色比较晕散，他可能不满意呢，就命法兰座那边用法兰彩照画出来。那么从清档的这个记录上面来看，大概花了三个月的时间，终于造办处呢，胭脂水这种珐琅彩画出了我们这个呃玉壶春的瓶子。这件瓶子的尺寸是非常硕大的，如果不是清档的这些记载，我们是完全无法想象珐琅彩瓶可以来去到那么大的尺寸，所以非常非常难得的。嗯，大家好，今天我想跟大家介绍一下我们这次庄少随先生呃专场里面的一套花十二花神杯。那这套康熙的五彩花神杯呢，特别的难得。大家可以看一下，它的画工画的特别仔细。一边呢是画着不同的花卉，另外一面呢就提着古诗两句。那我们可以看到每一个月份的花卉都不一样的。例如四月的是牡丹，五月的是石榴，到八月呢还有一只小的兔子在树下，非常的可爱。那这套花神杯呢，它的来源也非常的显赫。
从大概一九五零年代呢就已经是成为一套了。那当时呢也经过很多的很有名的藏家，呃，例如呃，裘延之呢、拜纳特、呃，康利，还有徐展堂。那大家可以再仔细看一下。呃，他的画工呢也特别的一致，呃，而且他的底款也写的非常的一致。这一套是我觉得在私人收藏里面呃最顶尖的一套呢。除了在博物馆呃以外呢，呃，私人收藏里面的一套花神杯真的很少很少。那接下来呢，我希望我我让我别的同事跟大家介绍一下别的经典。来，我们这一次。这一季也很荣幸呈现，就是平遥古陶生的啊三十七件宋瓷的精品。但这一组呢，其实就是平野古陶生的第三代传人平野龙一先生已经收藏了二十多年的心头好。然后当中包括多件的珍藏的容器，比如是我旁边的这一件的瓷周美瓶，然后也有我这一旁边的这个龙船的观瓶。啊、呃，难道其他窑口的也有很多是精致的小品？那也可以看到啊、呃，平野先生他典雅的审美观。那我们很高兴这一次，其实带给大家的不但是三十七件的精品，其实很这一些东西跟平野先生呢已经生活了很长的时间，很多时间也是。书架、啊、桌子上面的，所以我们希望带给大家的也是一种看到像平野先生一样，如何将宋代那个简约、宋代美学美学带到那个当代的生活当中。看我们这一尊金代的木雕彩绘菩萨造像，我们来看这尊呃菩萨，它已经经过了将近千年的风霜，但依然非常的完整，并且我们凑近的话还能看记者呀等等地方有彩绘的残留痕迹。金代的木雕造像呢，是达到一个非常高的高峰的。我们看他的艺术，从他的脸来看，非常的端庄安详。然后看他的手施无畏印，然后他的衣着非常华美，头发上的这个发髻和宝冠也都非常的一丝不苟。从艺术上，他已经非常高超了。在呃中国的十世纪到十三世纪之间呢，咱们中国北方是新建了很多的大型的寺院的。为了匹配这些大型寺院，往往也做了很多真人尺寸的佛教造像。那金代呢，就汲取这个时候的造像的精髓，把它发展的更加的到了一个新的高峰。我们看它的衣着，其实是有典型的印度吉多王朝的影响，有希腊化的这种在里面的。我们再看它的这个腰身呢，其实有轻微的摆动，也应该是汲取自丝绸之路上，在唐朝以前的时候就受到的一些影响，一些异域情调的影响。呃，说回收藏，那这一尊菩萨呢，它的收藏历史也非常的显赫。早在一九二五年的时候，就已经经纽约的山中商会入藏哈佛艺术博物馆，并且一直留到了二零零九年，在纽约再度拍卖成交，由现任这尊造像，不论是艺术形式上，还是它的收藏历史上，都非常的东西方和东西奥德赛，所以正好有这么一尊非常精美的菩萨。一个重要的拍品，这是唐的另外一个重要的拍品，这是我身边这个装了七个扳子的剔红雕漆的盖盒。该盒里面呢，跟大部分的班级上面都刻满了乾隆的御题诗，这是诗句，是关于班子的。那班子其实是什么呢？班子就是在嗯持事的时候呢，嗯用来保护右手的拇指头，不让染染所伤的。这个是很很实用的东西。对乾隆皇帝来讲呢，其实。还有另外一个意义，就是满足传统文化的保存。他在乾隆十七年的时候呢，收到第一个玉玉的扳指，他就写了第一首玉扳指的诗。之后的很多年，他一直也创作很多的诗句。就在十七年，就是一七五二年的秋天的时分，他还下旨吩咐，把一个装了七个扳指。的剔红的圆盖盒，加一个紫檀的木屉
，然后该有里面呢，还有科斯。我们相信呢，这一套班子下面的盖盒就是那个档案里面的记载的盖盒。吉乾隆呢，看到科斯的盖盒之后呢，可能不太满意，但是他说，出现的时候还是把盖盒一起带去，回来之后。把下面的戏剧磨去，然后再刻。我们现在看到这一组下面的戏剧，其实从乾隆二十二年一直到他晚年创作，就是三十多年的时间。三十多年来，乾隆对这一套班子都是怎么的重视，一直去改进，让它更完美。我们就知道这一套班子的重要性，怎么重要的拍品。现在，嗯，的股价是五千到七千万。那像所有的啊、呃，屏幕面前的打工人一样，我在预展工作的时候，最享受的时间便是摸鱼的时光了。所以，全场中我最喜欢的拍品，也一定是这一件可以让我在工作时间正道摸鱼的青花鱼藻纹葵花式洗。这一件是我们四月八号，呃，即将要上拍的三六八八号拍品。那大家注意看，我摸的这条鱼可不是一般的小鱼，它们是来自明朝宣德年间的啊、呃、两条小鱼。那人们总说永宣时期是中国青花瓷历史上的黄金时期。那么刚才我们也在前边看到了来自永乐时期的青花直壶。那现在眼前的这一件青花瓷器呢，也可以说是宣德年间的一件非常呃有代表性的。一件呃佳品，那我们大家现在可以看到，在它的底部有一个大明宣德年制的款，同时在它的周围有许多的标签。那这些都是这一件非常漂亮的青花瓷器，它背后的文化还有它历史的见证者。那我们现在可以再看一看它的侧面，画师非常熟练的用不同的角度勾勒出了不同品种的小鱼。那我最喜欢的便是这一条，乍一看有一点呆呆的，但是同时却像是在和我进行一个互动的小鱼。那同时像这样葵花形式的器型，还有这样的鱼藻纹以及青花的结合，可以说是也并不多见的。但我个人对它是非常的喜欢的，我认为它是非常好的，在复杂和简洁的设计语言中找到了一个平衡点，可以说是恰到好处的向我们传达了一种律动感。希望大家和我一样，能够从这一件青花瓷器中上百年的池水中，感受到这勃勃的生机以及悠然自得的惬意。这边看到的呢是我们这个喜闻过斋残玉，我知道在展览前已经引起了不小的轰动。那希望大家呢能够来现场一睹这批古玉的精彩。这个是我们的邓国珍法官，呃，历经了几十年的心血藏的一批古玉，一共八十八件。好的，然后这边我们看到，可能镜头不太清楚啊，我们看到的是德安堂残残玉。当堂残玉呢，也是大家知道唯一一个私人收藏明清玉，能够进入到故宫、北京故宫博物院展览的一个展览。好的，那我们现在继续往这边走。好，经过我们现在看到的一件汉代的一件金人，非常少见。这是我们这一次下午中国艺术品珍品专场里面，呃，就是比较重要的有一批呃艾斯肯纳奇金手的高古器物、高古艺术里面最重要的一件。这件金人呢，我们可以看到，我们看到是与人供奉祭祀的这种一种样式。我们在河南那边因出土的，基本上只看到鎏金，并没有看到纯金的。好，所以这一件也是呃来源也比较显赫，传承也比传承也比较清晰。嗯，就是我们这次呃这个埃斯肯纳吉金手的所有这个高古艺术里面比较重点的一件。接下来的几件呢，我们顺着镜头往里面走。我们来到了我们的这个家居的这个，我们可以看到，这是进到了一个比较呃文人自然的空间，在这个我们的台面上有放着艾斯肯纳奇经手过的一些青铜器，以及我们进来可以看到一些我们这次一共会有十一件的明式家居。好，明式家居呢，我们看到最主要的呢就是这一对黄花梨圆角梳子柜。好，我们看到这个非常的特别哈，它的造型是这种格栅式的造型。我们知道中国的明代的古典家具呢，都是呃跟中国古典建建筑呢是有很大的影响的。
，呃，这种格栅式的呃设计呢，就是采用了中国传统的园林格栅的这种做法来进行的。那么我们现在看到的名式家具里面，还有这一对比较难得的方台，嗯，我们看到它整个造型呢是以仿竹为主的，这个又是体现了我们名式家具啊，都是以自然简朴，而且以中国古典艺术为主。那么其他的家具呢，我就不为大家一一介绍了，因为呃，家具名式家具还是希望大家能够来现场亲身体验、亲身体会，才能感受到中国名式家具的美。呃，那么我们这边今天的导览呢，就到这里就差不多结束了，还是希望能够在香港现场见到大家。我们的展览呢，今天开幕，一直到四月七号截止，拍卖呢是在四月八号早上十点举锤。那么期待在香港见到大家，谢谢。